Good morning, children. Yesterday we studied about the periodization that is BCE and CE. BCE was before Christ and CE was after the death of Christ. That is before common era and common era. Now today we will learn about the sources of history. There are two main sources: archaeological sources and literary sources. कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि BCE और CE मतलब जो दो भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट और CE मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट आज हम पढ़ेंगे मेन सोर्सेस के बारे में जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर दो सोर्सेस व्हिच इंक्लूड बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स पिलर्स कॉइंस यूटेंसिल्स टॉयज ज्वेलरी एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वाज मेड बाय मैन जो भी चीज इंसान ने बनाई थी चाहे वो बिल्डिंग थी चाहे उसने पत्थरों पे लिखा था चाहे क्ले टैबलेट्स पे लिखा था चाहे ताम्र पत्र पे लिखा था या उसने खिलौने मिट्टी के खिलौने बनाए थे तांबे के खिलौने बनाए थे तीर धनुष बनाए थे फिर ज्वेलरी बनाई थी बर्तन बनाए थे म्यूजियम जाते हो ये सारी चीजें देखते हैं ना इलाहाबाद म्यूजियम जब सब कुछ लॉकडाउन खत्म हो जाएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम लोग अच्छे से निकलेंगे तब आप लोग अपने मम्मी पापा को बोलना आपको म्यूजियम दिखा के लाएंगे इलाहाबाद का वहाँ पे म्यूजियम में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी सब पुराने ज़माने के घड़े दिखेंगे पुराने ज़माने की तलवारें दिखेंगी कपड़े दिखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी राइटिंग्स दिखेंगी तो दे आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मोन्यूमेंट्स मोन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स नाउ दीज मोन्यूमेंट्स टेलास टू होम दे बिलोंग वॉट टाइप ऑफ अ लाइफ दीज पीपल रेड वॉट वॉज देर रिलीजियस बिलीफ वॉट डिड दे नो अबाउट साइंस वॉट डिड दे नो अबाउट कल्चर दे टेल अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज दैट क्लियर एंड दीज थिंग्स आर अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ यू सी दिस इज द फेमस भृद्धेश्वर टेम्पल ऑफ द साउथ and this is the Mayan temple of Mexico ये Mayan temples के बारे में बोलते हैं कि ये बहुत इन्होंने predictions किए थे इनका अपना civilization था the Maya टेम सिविलाइजेशन जो कि काफ़ी प्रडिक्शंस करते जो उनके वहाँ लिखे हुए हैं कुछ तो लोगों को अभी तक समझ में भी नहीं आ रहे हैं सो ये भृद्धेश्वर टेम्पल उस समय का टेम्पल है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग अभी राइटिंग पढ़ नहीं पा रहे हैं हमको पता ही नहीं अब इतना पता चला है कि वो शायद लेफ्ट टू राइट लिखते थे लेकिन उसके बारे में भी लोग कंफर्म नहीं कि राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है या हॉरिजॉन्टल है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है ये भी लोगों को अभी पता नहीं है देन सांची स्तूपा अनदर बिल्डिंग ऑफ दैट फेमस बिल्डिंग ऑफ दैट टाइम देन फोर ऑल द एंशियन टेम्पल्स एंड फोर्ट्स ये सब मोन्यूमेंट्स में आते हैं देन कम्स द इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन आर वॉट हैज बीन रिटर्न बाय द किंग्स or the rulers of that time they were either on clay tablets or on copper plates or on the walls of the temples or on rock pillars now later on you will learn how uh, ashok when he wanted to spread buddhism he got everything inscribed on the rock pillars which were known as edicts then in ilahabad fort there is a ilahabad pillar which was by samudragupt and in that his court poet hari sen he wrote a short poem of 13 lines and in that he described about his conquests his wars and everything these inscriptions have the dates important dates about the important wars that these people fought important decisions that they took and also about the personal qualities like a coin hai which shows samudragupta playing the veena that means he could play the veena so inscriptions क्या है इंस्क्रिप्शन जो भी कुछ उस समय की की लिखावट थी राइटिंग थी उसको उन्होंने पत्थरों पे तराशा क्ले टैबलेट्स पे लिखा कॉपर प्लेट्स पे लिखा मंदिर की दीवारों पे लिखा हर जगह लिखा जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अब आगे चल के आप पढ़ेंगे कि अशोक ने जब बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहता था तो उसने पत्थरों पर वो सारी बातें लिखी पत्थरों पर उसने वो सारी बातें लिखी उसको तर, उनको तराशी लोगों को समझाने के लिए फिर इलाहाबाद में देखिए एक फोर्ट में है इलाहाबाद पिलर उस वो इलाहाबाद पिलर के नाम से ही जाना जाता है समुद्रगुप्त के बारे में है उसमें समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे 
राजकवि थे हरिसेन उन्होंने तेरह लाइनों की अच्छी खूबसूरत कविता दी जिसमें हर समुद्रगुप्त की वीरता के बारे में उनकी लड़ाइयों के बारे में उसने डिस्क्राइब किया हुआ तो इनमें जो खोता है वो करेक्ट डेट्स हुआ करते थे वो एकदम करेक्ट है जो कि उस समय के राजा के बारे में उनकी लड़ाइयों के बारे में उनके डिसीशंस के बारे में वो सब बताते थे देन वी कम टू कॉइन्स नाउ द कॉइन्स व आयदा ऑफ गोल्ड और सिल्वर विच शोड और कॉपर और ऑफ एनी अदर मेटर विच शोड द रूलर्स आर्टिस्टिक स्किल विच शोड हाउ मच डीप दे वर इन आर्ट एंड कल्चर कॉइन्स जो मिले उनसे पता चलता है वो या तो सोने के या चांदी के या कॉपर के होते थे और उसमें सही डेट होती कि राजा इस समय इसने ये कॉइन इशू किया इस समय का राज था उस राजा के बारे में पता चलता है और जैसे अब समुद्र को हमने बताया ना वीना बजाते हुए तो उससे पता चलता है कि उस वो म्यूजिक का कितना बड़ा लवर था उसको म्यूजिक कितनी ज़्यादा पसंद थी उसके बाद मैन्यू स्क्रिप्ट मैन्यू स्क्रिप्ट दो वर्ड से बनते हैं एक देखो मैन मैन स्क्रिप्ट मीन्स मैन्यू स्क्रिप्ट मीन्स द स्क्रिप्ट रिटर्न बाय मैन मैन्यू स्क्रिप्ट का मतलब है जो स्क्रिप्ट जो राइटिंग मैन ने लिखी जो इंसान ने अपने हाथों से लिखी उसको बोलते हैं मैन्यू स्क्रिप्ट आप मैन काटिए यू स्क्रिप्ट मैन योर स्क्रिप्ट मीन्स अ पर्सन रोट है स्क्रिप्ट एंड That time when paper, this is from the time when even paper was not discovered. He wrote on palm leaves. He wrote on uh, birch trees, and these were very delicate. So they even got destroyed. Some are still there, but some have been destroyed. From where we come to know about the past. Then literature. Literature is the written record which can be divided again into two: religious and secular. Religious literature is about religion means. दे आर बुक्स ऑन रामायण महाभारत वेद पुराण द तृप्तिकाज एंड द अंगाज ऑल दीज थिंग्स आर रिटर्न देन सेक्युलर लिटरेचर इज अबाउट द रूल ऑफ द किंग्स पोइट्री द ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑल दिस सो लाइक मेगस्थनीज केम टू इंडिया ही रोट अ बुक इंडिका कौतल्या रोट इज अर्थशास्त्र कालीदास सो दीज आर ऑल सेक्युलर लिटरेचर उस समय लिटरेचर भी मतलब को दो भागों में भाटा है एक रिलीजियस और सेक्युलर रिलीजियस में सारी धार्मिक किताबें आती हैं जैसे वेद है पुराण है रामायण है महाभारत है तृप्तिका अंगास बुद्धिज्म और जैन्स की किताबें ये सब सेक्युलर लिटरेचर में वो आता है जो कि फॉरेन दूसरे राइटर्स ने लिखा है जैसे कि अर्थशास्त्र कौतल्या ने लिखा अगस्त मेगस्तनीज ने इंडिका लिखी फिर कालीदास ने लिखा वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं जो कि सेक्युलर लिटरेचर और ये लिटरेचर से लोगों को हम सबको पता चलता है कि रूल उस समय का क्या था राजा का शासन कैसा था इज दैट क्लियर थैंक यू